RMC, midi 15h, ne mène le chiffre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Et oui, vous avez une question sur l'immobilier, sur votre patrimoine, sur votre vie pratique. Votre les vie notaires. Couple, votre vie de couple. Votre vie de couple. Bon, allez, c'est pas des psys non plus, hein, bah, les notaires. Non, mais c'est ah, 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 Parfois, beaucoup, ça là. résout beaucoup de problèmes, si. Hein. On, est avec, euh, est on est avec maître <rire> Nathalie Cousigou suas Bonjour. Bonjour à tous. Vous Bonjour. avez planché sur les problèmes de nos auditeurs et de mmh. nos téléspectateurs. Et on a une question cette semaine de Claire. Claire, elle est propriétaire depuis peu avec son concubin et elle souhaiterait savoir s'il est possible de faire un acte notarié pour se protéger mutuellement en cas de séparation ou de décès. Alors c'est une très bonne question parce que effectivement ça nous ramène loin mais c'est Napoléon Bonaparte qui disait la loi, se... les concubins se désintéressent de la loi. Eh ben, le, la loi s'en désintéresse, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses prévues par la loi pour les concubins parce que notre auditrice, en fait, elle vit en concubinage avec son compagnon. Ce qui fait qu'en cas de séparation ou en cas de décès, il n'y a strictement aucune protection. Donc, elle est extrêmement bien avisée de se renseigner pour savoir s'il y a quelque chose à faire. Alors, Alors la réponse, c'est quoi Mariez-vous, bon bonsoir, bonsoir. Ah, J'ose pas vous le dire, j'ai ouais. pas, pas des actions auprès des maires de France, mais c'est vrai que la meilleure des solutions, c'est de se marier, parce que dans ce cas-là, ça confère d'office une protection. Alors, au-delà de ça, la question n'est pas, est pas sotte du tout, c'est-à-dire qu'elle peut très bien, avec son compagnon, faire ce qui s'appelle une sorte de contrainte, une convention d'indivision et de répartition des charges pour prévoir justement la séparation. Qu'il y en ait un qui ne se retrouve pas vulgairement, une main devant, une main derrière. Il faut être très vigilant aussi sur la façon dont, par exemple, est remboursé le prêt, que chacun rembourse là, sa part de prêt qu a, qui a été contracté pour financer bah, soit de son propre compte, soit sur un compte joint qu'ils alimentent régulièrement qui n'est pas de bisbille au moment de la séparation. Ça, c'est en cas de séparation. Toi, tu as payé les travaux, voilà, et toi, moi, j'ai payé, payé une autre partie chose. du prêt. Même si les tribunaux essayent en fait, d'aplanir les difficultés, ça reste encore difficile parce que ce sont vraiment deux étrangers. Donc, il n'est pas rare, nous, effectivement, vous avez tout à fait raison, on fait beaucoup de séances souvent avec les concubins. C'est souvent ce qu'il y a de plus dur parce qu'au moment de la séparation, il bah, y en a un qui vient dire, bah, c'est moi qui ai tout payé. Donc, en fait, certes, tu es mentionné sur le titre de propriété, mais tu me dois tout. Je souvent Souvent quand, on achète et je ne te connais pas. souvent quand on achète voilà. un appartement à deux et qu'on est en concubinage, souvent l'acte de propriété prévoit comment on va rembourser le prêt Bien sûr. et surtout euh, quelle est la proportion de l'appartement ou de la fait. maison est très qui juste. est à un tel ou à un tel. Sauf que parfois ça ne se fait pas toujours, enfin ça se fait bien sûr chez le notaire, mais après les gens n'appliquent pas nécessairement ce qui a été fait. Et moi ce que je mmh. constate même sociologiquement au fil des années, c'est qu'il y a encore quelques années, les gens n'osaient pas trop justement évoquer ces problématiques. Là on est de plus en plus de couples qui nous disent bah voilà, on aimerait bien formaliser ça dans l'acte d'acquisition, c'est plus tabou comme autrefois. Les Donc, couples sont plus prévoyants et, et oui, même au moment du mariage, ils font oui. comme Kim Kardashian et oui. Kenny West ouais. qui ont tout posé mmh. au départ quand vrai. ils se sont mariés. Mariage, si tu restes avec moi tant de temps, quand même un, 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 juste eux ils sont allés content. vraiment dans le détail. Hein. Ils ont ouais. dit si tu re on reste ensemble 5 ans, 7 ans, 10 ans, 7 ans. Alors sauf qu'en droit français, on n'a pas le droit de faire comme les Kardashians. En droit français, c'est uniquement répartir ce qui se passe pendant le mariage. On n'a pas le droit de dire, bah, comme aux états unis par exemple, si on se sépare, tu auras X pourcentage de mon patrimoine. C'est encore, ce n'est pas possible tant qu'il n'y a pas de procédure de divorce. Ouais, ici, par ouais. exemple, on a le ouais. droit de déshériter les enfants aux états unis c'est possible. Exactement, c'est deux systèmes juridiques complètement différents qui sont tout à fait honorables tous les deux, mais qui sont sous-tendus par d'autres... Et alors ça m'intéresse, moi, dans cette convention de séparation, on voit bien que c'est facile de séparer mmh. un bien immobilier, ouais. mais comment on sépare les, les charges du quotidien, ben l'éducation des ben enfants, voilà. qui va payer les courses régulièrement, qui va payer l'assurance de, la, de oui. la maison, etc. Comment oui. on fait et ben, Dans ce cas-là, justement, on peut faire une convention qui répartit entre ces fameux concubins ce qu'on appelle les charges de la vie courante. Et souvent, ce qu'on conseille, nous les notaires, c'est que chacun garde ses comptes, mais qu'il y ait un compte joint alimenté régulièrement par l'un et l'autre et sur lesquels sont puisées les charges du Parce ménage. Parce qu'il y a deux façons de faire, hein, Emmanuel. Soit c'est 50-50, Mmh. Ben ça c'est l'égalité, mmh. soit oui, mais... c'est à proportion des revenus ouais, de chacun. Enfin, soit c'est à l'amiable et chacun fait non, un petit peu par ci là, par là. Là c'est quand on veut régler la séparation entre couples. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi euh, l'idée de se prémunir contre éventuellement euh, oui. soit les enfants oui. de l'un des Alors, cubains ça, ou pas Ça là c'est en cas de décès. C'est en cas de décès, que parce de que décès. Là, là, on a parlé de la séparation. Donc la séparation, c'est l'affaire, entre guillemets, des concubins. Parce que à la différence, pour ceux qui ont divorcé, vous avez dû entendre que vos avocats ou le juge ont dit qu'il y a des prestations compensatoires. Qu'est-ce que c'est Quand on divorce, c'est l'époux le plus argenté ou le mieux inséré socialement qui doit verser un capital à l'autre. 
vulgairement parlant, qui ne restent pas dans le caniveau. Il n'y a absolument pas ça, tant chez les papiers que les concubins. C'est-à-dire que vous avez une personne qui se sépare de sa concubine, qui n'a jamais eu d'activité professionnelle, qui s'est consacrée à des enfants et qui gagne 10 000 euros par mois, eh ben elle n'aura rien pour elle. Hein ah d'accord. Mariez-vous, je peux le dire à votre place si vous Mais voulez, oui, maître Nathalie. Et puis en cas de décès, on n'hérite pas quand on est euh, concubin. Quand on est concubin, Donc, faut on faire reste un étranger euh, aux yeux Bien de la loi. Bien sûr que si, mais le, pas, le fils que vous prendra 60% oh. de droits. Donc ouais. au pire, dans ce cas-là, vaut mieux se paxer. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Nathalie Cousigou Merci Suas, à tous. d'être venue nous, nous voir euh, notaire, voulez-vous paxer mais vous n'avez pas acheté de maison ensemble je crois. Non, pas encore. Hein, donc, ah bah, euh, venez pour un intérêt financier, je serais prêt à me paxer avec l'or. Et pour ma garde, je, je, me, je me débrouille hein, je bah, si, vraiment, bah, on, on va organiser ça. On va organiser ma garde. Ça. Merci beaucoup <rire> tous les vendredis les notaires répondent à vos questions, vous nous les envoyez sur Direct Studio ou avec le hashtag Neumann le Chypre. c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end sur RMC Story. À très bientôt, à tout de suite sur RMC.